ఛానల్ ఐడియా ఆఫ్ ప్లేస్ ఇవాళ నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ టూ బేసిక్ చట్నీస్ ఫర్ స్నాక్స్ అనమాట యూజువల్గా టామరిన్ చట్నీ అండ్ గ్రీన్ చట్నీ అనేది మనకి చాట్స్లో పానీపూరిలో అండ్ దహీ బల్లెలో లేదంటే మన గ్రీన్ ఓన్లీ గ్రీన్ చట్నీ తందూరిలో వాటిలో ఇస్తూ ఉంటారు కదా సో అది ఎలా చేయాలి దాని ప్రాసెస్ ఏంటి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దామా ఇంకెందుకు కలిసి లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ టామరిన్ చట్నీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక కప్పు చింతపండు అరకప్పు ఖర్జూరం ఒక కప్పు బెల్లం తురుము హాఫ్ టీ స్పూన్ సోంపు పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ కారం ఉప్పు అర టీ స్పూన్ సొంటి పొడి అలాగే అర టీ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్ ఇప్పుడు ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ కొంచెం వేడయ్యాక అందులో ఆల్రెడీ మనం మెజర్ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు ఖర్జూరం బెల్లం అలాగే రెండు కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఖర్జూరం అనేది ఆప్షనల్ అనమాట మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు బట్ చింతపండు బెల్లం మాత్రం ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ తీసుకోవాలి నేను స్వీట్నెస్ అనేది మోడరేట్గా అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఉండేలాగా తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి బెల్లం ఈక్వల్ క్వాంటిటీ యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు ఎక్కువ స్వీట్నెస్ కావాలంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకొని సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాక ఒకసారి మూత తీసి బాగా మెరుపుతూ కలుపుకోవాలి ఇందులో బెల్లం అంతా కరిగిపోయి చింతపండు అండ్ ఖర్జూరం మెత్తబడుతుంది కదా సో ఇలా ఒకసారి స్మాష్ చేసుకుంటూ బాగా కలుపుకొని ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాక ఇప్పుడు మూత తీసి చూస్తే వాటర్ అంతా దగ్గర పడి ఇలా థిక్ గ్రేవీలా తయారవుతుంది అనమాట సో ఇలా లంప్స్లా ఏమైనా ఉన్నా సరే దాన్ని బాగా స్మాష్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇది చల్లారింది దీన్ని ఒక మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని స్మూత్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మీకు ఈ కన్సిస్టెన్సీ అనేది థిక్గా అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం తర్వాత ఎలాగో దీన్ని టెంపరింగ్ చేస్తాం కాబట్టి చూసారు కదా లంప్స్ ఏవి లేకుండా స్మూత్ పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఈ చట్నీ మొత్తాన్ని మనము వడకట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అందులో ఏమైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నా చింతపండులో నారా అదంతా ఉన్నా సరే అది సపరేట్ అయిపోతుంది చూసారు కదా ఇలా పిప్ అంతా పైన ఉండిపోయి స్మూత్ పేస్ట్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ కొంచెం వేడయ్యాక వన్ టు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం వేడయ్యాక అందులో అర టీ స్పూన్ సోంపు అలాగే పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఆల్రెడీ మనం వడకట్టి పెట్టుకున్న చింతపండు చట్నీ ఉంది కదా దాన్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఏమైనా థిక్గా అనిపిస్తుంది అంటే మిక్సీ చేసినప్పుడు కానీ లేదా ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సిమ్లో పెట్టి బాగా కలుపుకున్నాక అందులో అర టీ స్పూన్ డ్రై జింజర్ పౌడర్ అంటే సొంటి పొడి అర టీ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్ అర టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని ఇంకాసేపు ఉడికించుకోవాలి మీకు స్వీట్నెస్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఈ టైంలో మీరు షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఆయిల్ ఇలా సపరేట్ అవుతుందంటే కుక్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొంచెం చల్లారాక దీన్ని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే ఒక వన్ మంత్ వరకు మనకి నిల్వ ఉంటుంది అంతే
టామరిన్ చట్నీ రెడీ దీన్ని మనం చాట్లో పానీపూరిలో ఇలా డిఫరెంట్ స్నాక్స్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు అది ఎలా యూజ్ చేస్తారో కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ రెసిపీస్లో చూపిస్తాను గ్రీన్ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర అర కప్పు పుదీనా వన్ టేబుల్ స్పూన్ పుట్నాలు రుచికి సరిపడా ఉప్పు ముప్పావు టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా చిటికడి ఇంగువ అర టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వన్ టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్ మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండు పచ్చిమిర్చి వన్ ఇంచ్ అల్లం అలాగే కొంచెం లెమన్ ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని అరచక్క నిమ్మరసం కూడా పిండుకొని మనకి కన్సిస్టెన్సీకి తగ్గట్టు గ్రైండింగ్కి వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మెత్తగా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ గ్రీన్ చట్నీ అనేది చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుందన్నమాట ఇది చాలా వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ స్నాక్స్లో బాగా యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఇందులో కొత్తిమీర పుదీనా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ డైజెషన్ కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ గ్రీన్ చట్నీ మరీ పల్చగా ఉన్న ఫ్లేవర్ అనేది సరిగ్గా తెలియదు సో కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి కాబట్టి వాటర్ అనేది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా స్మూత్ ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకుంటే గ్రీన్ చట్నీ రెడీ దీన్ని మనం ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే వన్ టూ డేస్ నిల్వ ఉంటుంది కాకపోతే ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో మనకి ఈ టూ బేసిక్ చట్నీస్ తెలిస్తే స్నాక్స్ని ఇంకా మంచిగా ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా యూజ్ చేస్తానో నేను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో చూడండి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ గ్రీన్ చట్నీ అండ్ టామరిన్ చట్నీ అండ్ రెడీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ